。下面，请看我们的宣传片。大家好，我是贾龙，我今天想说明一些事情。我的爷爷是国内早期的连环画画家，白雪之前的作品确实是抄袭我爷爷的漫画。我之前之所以不说，是因为书没有人威胁我。当时我害怕他们伤害我和我的家人，所以我当时没敢站出来。但是今天，他们居然还跟白雪合作，并且联名开发布会。我现在重新站出来声明这件事。如果大家不相信的话，我会在网上发布所有的证据。舒美为了他们的利益，在各种形式下威胁我、强迫我，不允许我发出这样的声音。今天，我就要为我爷爷讨回这个公道。总，总总，请问刚刚贾龙说的是真的吗？您作何解释？副总，威胁贾龙颠倒黑白与抄袭者合作，欺骗消费者，是公司控制成本的方式吗？针对这件事情，必须给消费者们一个交代。是舒美真的一直在欺骗大众吗？请您给一个解释。抄袭能算是民族文化吗？不好意思，各位稍安勿躁，请您正面回答我们的问题。这件事情我们一定会尽快给大家一个说明的。副总，请您现在立刻回答我们的问题。大家先坐下。你先出去吧。好。披着吧，这样你会感冒的。你没什么话要跟我说吗？你想听我说什么？好。那我问你，当初贾龙为什么要澄清，说这一切都是误会？今天的事发生了，我就知道你会来找我的。没错，是我赵甲龙的。我用经理的职位和他交换，让他主动澄清的。我当初问过你，你说你跟这件事情没有关系，为什么要骗我？因为我不想看到你背负莫须有的罪名，我也不想看到你每天在白雪家楼下蹲着，我更没法接受你承受那么大的压力，我却无动于衷。好，你是为了我好，可这根本就是两码事。你知道吗？那是贾老一生的心血。你不能因为对我好，就把痛苦建立在别人身上。我不觉得我有做错什么，我也没有逼贾龙，都是他自愿的。我只给了他一个选择。但贾龙是一个为了利益什么都不顾的人。可你知道吗？如果当初贾龙没有被你收买，白雪会受到应有的惩罚，而舒美会和贾老先生合作。来挽回当时的局面，也就不会落到今天这个地步了。抱歉，那些对我一点都不重要。但我今天所做的一切，都是为了你。是，都是为了我。我谢谢你为我做的一切。就算你觉得这件事情是贾龙自己的选择。可发布会，发布会是谁策划的？这也是你安排的吧？你知道，舒美对我和元哥意味着什么？你也知道这场发布会对舒美来说有多重要。可是你呢？你还是联合贾龙，让舒美在发布会上颜面丢尽。为什么？因为 J.K. 出现了很大的财务危机。宝来想收购舒美，他们找我，想要我帮忙，他们答应我可以帮我解决我的危机。我为了保住 GK， 保住我多年的心血，我别无选择，别无选择。所以你为了你自己，就让舒美身败名裂是吗？宝来早就知道贾龙的存在了，他们对于收购志在必得。就算今天我没有出手，舒美的结局还会是一样的。所以，你宁愿做宝来的推手。帮助他们是，即使没有舒美，你们还有 Lisa， 我已经帮你们争取了 Lisa 的海外渠道了
，顾桥，事情没有你想象的那么糟糕的，好吗？你根本不知道，你根本不知道李伞和舒美的区别。你知道“舒美”这两个字承载的意义吗？这是一个苦心经营了十年的民族品牌。你知道，如果他一旦落入外国资本手里，将面临着什么吗？是，或许对你来说，“民族品牌”这四个字，只是一个宣传的噱头。宣传的噱头？我所做的一切都是为了你，难道你还不明白吗？如果我当初不利用蒋龙，你早就被舒美开除了。如果我不让蒋龙反咬一口，我的 GK 也会消失的。如果我在商场上优柔寡断、犹豫不决，我没有办法爬到今天的位置。顾强，在这个弱肉强食的世界里，我谁都不信，我只能保全自己。自己，所以你做的所有事情都是为了你自己。那你为什么要跟我在一起？是因为觉得我能照顾玲玲吗？还是你觉得我跟你一样，跟你在一起也是为了自己？那我告诉你，我跟你不一样。元哥说的没错，你就是个商人，利益永远是你的第一选择。古桥，不是这样子的，听我解释。我们的关系到此为止。